and welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and today I'm going to share with you a product review. So it's the first time sa wakas makapag-try na akong gumamit ng rejuvenating skincare set. Alam nyo naman na sikat na sikat yan sa beauty industry yung mga paggamit ng rejuve, ba? Diba? Before, I used to be scared in using rejuve skincare set and finally, I gave in kasi sobrang curious ako kung bakit ginagamit to ng marami at kung bakit sobrang gumaganda yung skin and ano ba yung nai-experience nila. So today, I'm going to share with you my experience in using this prestige rejuvenating plus set wow. and yung ginamit ko so, I use this Rejuvenating Plus set ng Prestige for exactly 30 days. So, kung gusto niyong malaman kung ano yung thoughts ko at kung ano yung mga naging experience ko sa first time ko ng paggamit ng Rejuvenating Skincare set, then please keep on watching. Okay, so ito yung itsura ng Rejuvenating Plus set. Maraming Rejuvenating Skincare set sa market. Pero ito lang yung tinray ko kasi talagang nagre-research ako kung okay ba yung products. And so far, okay naman kasi FDA approved sila. Based dun sa mga napanood kong videos and nabasa kong reviews about this, okay naman yung mga feedback sa kanya. So ito yung naisipan kong itry. And this is for only 300 pesos itong buong set na to. So ayan yung box na pag binili nyo. Pero syempre nasira ko na siya dahil nagamit ko na siya. Wala na rin dito yung Kojic Soap kasi nandun na siya sa banyo dahil nagamit ko na siya. Ito yung mga laman nitong Rejuvenating Plus set ng Prestige. Ito yung box ng Kojic Soap. Ano, wala na siyang laman. 150 grams. So, ganun karami yung sabon niya. Actually, it's big. Even though natapos na ako ng 30 days, ang dami pang natira dun sa soap ko. So, talagang it will last you for a long time. Yung itsura niya, yung amoy niya, almost like any other Kojic Soap. Ganun lang, orange siya. Yung amoy niya, halos ganun din. Pero, ang napansin ko sa kanya, mas matapang siya compared dun sa ibang mga Kojic soap na na-try ko na. Diba usually mga Kojic soap talagang meron silang tightening feeling kasi nga parang nagde-drying skin mo kasi potent yung ingredients ng Kojic soap. So ganun din yung feeling na na-feel ko sa Kojic soap ng Prestige pero mas matapang lang siya ng konti lang naman. Hindi naman sobra. And then meron siyang kasamang Prestige Rejuvenating Toner. So ayan yung Rejuvenating Plus Toner. So, nakalagay dito sa toner na to yung ingredients niya. How to use. Caution. Storage. Ayan. Maganda kasi nandyan lahat ng information about this toner. So, hindi mo na kailangan tignan yung box. Nandito na rin kasi siya sa label ng bottle. Kapag bago siya, nakasil yung toner. Yung kulay ng toner, color brown siya. Para nga siyang tinunaw na brown sugar. Pag inamoy mo, ayan, parang matamis yung amoy niya. Although, ma maamoy mo ng konti na meron siyang amoy alcohol. Pero, matamis din yung scent niya. Since itong products na to, meron silang active ingredients, mas matapang siya. So, hindi lang siya ba sa toner, para din siyang astringent. Ganon. At dahil nga matapang siya na parang astringent, pag nilagay niyo siya, wag yung parang nirarab nyo yung cotton tapos paulit-ulit yung dinadaanan yung face nyo isa lang o minsan dab-dab lang kasi it's stronger than you think sa una kala nyo parang wala lang ganyan baka manggigil kayo pero actually isang swipe lang talagang magkakaroon na siya ng effect sa skin nyo magpe-penetrate na siya sa skin nyo kasi nga potent yung ingredients sila active ingredients yung nandito sa toner na to nandito sa ibang products na to okay so next product is a sunblock gel cream actually ito yung paborito kong product dito sa set na to kasi it's sunblock at sunscreen talagang mahalaga yun. Very necessary. Very important to sa ating skincare routine. Napakahalaga ng sunscreen, guys. So, ito yung isa sa paborito kong product dito sa set na to. So, this is called the Sunblock Gel Cream. Ayun nga, meron siyang SPF 30. And ang gusto ko dito, meron siyang instant brightening effect. Actually, it resembles a tone-up cream. And kung di nyo nalalaman, lately, sobrang addict ako sa tone-up cream. As in, tone-up cream is life. Tsaka ako nagpag-usapan yung about sa tone-up cream sa separate video. Pero ayun nga, para siyang tone-up cream meron siyang instant brightening effect. Pero, hindi siya ganun ka-moisturizing since siya sa sunblock gel cream. So, hindi siya ganun ka-thin as gel. Hindi din naman siya ganun ka-creamy as parang moisturizer talaga. Pero, lightweight lang siya. Pagka once na nilagay mo na siya sa face mo, parang wala kang nilagay sa face mo. Ganun siya ka-lightweight kagaan. Tsaka, wala naman siyang white cast and hindi siya namumuo-muo sa skin mo kahit na nagbabalat na yung face mo. Ito pala yung itsura niya sa loob. Nagtira ako ng konti para makita nyo. Ayan. So, pag binuksan mo siya, meron siyang stopper. Nakita nyo, sobrang konti na lang yan. Pero ay, tsura niya. It's just um, a color white gel cream. I forgot to mention, nandito rin yung expiration date niya. Yung manufacturing date and yung expiration date nasa bottom part. And then finally, we have the rejuvenating plus cream. Yung packaging niya, same lang sa sunblock gel cream. So, ganun din siya. Meron din siyang kasamang stopper. May natira pa ako. Yung mga products na to, baka una nga, gaya na sinabi ko sa inyo dun sa toner, baka manggigil kayo. Pero actually, it's stronger than you 
think. Kung ano yung sinabi sa instruction, yun lang yung susundin nyo kasi nga matapang sila. So nakita nyo nga, may natira pa ako kasi nga, pagka nilagay mo siya sa skin mo, kailangan daw talagang manipis lang. Okay? Ito daw yung talagang nagkakos para mag-peel yung skin. So basically, ito yung main product sa set na to. I think kasi nung pinanood ko yung video about this, ito daw talaga yung nakakapag-cost para mag-peel yung skin. So dito sa box, nakalagay dyan yung instructions kung paano gamitin. So sa morning, ang gagamitin mo lang, hihilamos ka using the Kojic Soap and then apply the toner and of course, the sunblock cream. Sa gabi naman, same steps lang yung first two, hilamos using the Kojic Soap, apply the toner, tapos sa gabi, ang gagamitin mo na yung rejuvenating cream na siya. Sasabihin ko na sa inyo yung mga naging experience ko, tsaka yung mga do's and don'ts na rin. Okay, so una sa lahat, yung peeling or pagbabalat ng skin. Pagka gumamit tayo ng rejuvenating skincare set, talagang kasama yung peeling. So kaya siya nagbabalat kasi nga, it's rejuvenating. Ano ba ibig sabihin ng rejuvenating? It's renewing. So parang pinapalitan niya yung layer ng skin mo. Yung mga balat na yun na natatanggal, yun yung mga damaged skin cells niyo daw. Yung mga old skin cells, tatanggalin niya yun. Kaya siya nagbabalat. At kaya siya nagbabalat kasi yung ingredients nga, active ingredients sila. So sila yung nakakatulong para ma-exfoliate and para ma-renew yung skin natin. Okay? <laughs> so yung pagpipil niya, depende yun sa tao. Depende kung gaano ka damaged yung skin ng tao. So sa akin, siguro after 3 or 4 to 5 days ng paggamit ko, dun ko palang nakita na nagbabalat siya. And hindi nagbalat yung skin ko ng sobrang nagbalat siya talaga. Nung una nga, parang micro peeling lang. I'm using a new skincare set because re review ko siya. So, first time kong gumamit ng rejuvenating set and I'm using the one from Prestige. Yan, Prestige International. It's only the third day pero nagbabalat na siya agad. Look, oh. Yan, pati dito sa nose ko, oh, sobrang visible na nagbabalat na siya. Siguro after more than a week, dun na mas lumala yung peeling niya. Hi guys! So, another update lang sa paggamit ko nitong Prestige um, Rejuvenating Plus set na to. So, ito yung itsura ng face ko ngayon. Actually, it feels really dry at nagbabakbak na kasi siya talaga. Kita nyo? Ayan no, para talagang umaangat na yung outermost layer ng skin ko kahit dito. Hindi siya yung talagang sobrang may nakalaylay na skin dyan. <laughs> Hindi naman ganun. Compared dun sa pamangkin ko, nagbalat yung skin niya ng sobra. Talagang yung lumalaylay yung skin na yun. Kasi yung pamangkin ko naman, mas exposed siya sa labas kesa sa akin. Mas exposed siya sa pollution. Kasi estudyante pa siya eh. So, nagko-commute siya. Ganun. Kaya siguro ganun. Mas marami siyang impurities na tinatanggal. Kaya siguro mas nagbalat yung skin niya. So, sabi nga nila, depende daw sa tao. Ako siguro mga two weeks bago siya yung totally nag yung pagpipil niya. Yung talagang nakita mo, ah, sobrang fresh na ng skin mo, ganun. So, yun nga, normal siya, pero kahit nagbabalat yung skin nyo, do not force peel. Huwag nyong babakbakin yung sarili nyo. Hayaan nyo lang siyang kusang magbakbak dyan. Matatanggal din yun completely eventually. Huwag nyong kukot ko ten please lang kasi mas naminipis yung balat nyo, mas fragile yung balat na lumalabas, mas madali kayong masugatan. Okay? Kung baga mas magiging sensitive na yung skin nyo, parang baby skin na yun. So, huwag nyong kukot ko ten kasi mabilis kayong masusugatan. Gaya ko, yung nagpipil ako, hindi ako kinukot-kot yung mga nagbabalat. Yun nga lang kasi pag natutulog ako, minsan na-scratch ko yung face ko. Kailan naman malapit na akong matapos. Doon ako, nagkasugat. Ayan o, kaya meron akong scar dyan. Kasi pag gising ko, may sugat na ako eh. Kasi nga, dahil numipis yung balat mo, so kahit konting scratch lang, nagsusugat siya. Pero thankfully, medyo nag-lighten na siya. And then, nung malapit ko na rin tapusin yung paggamit nitong rejuvenating closet ng Prestige, bigla ako nagkaroon ng monthly period ko. So, nagkaroon ako ng isang maliit na pimple dito, kaya meron akong scar dyan. Pero, aside from that two scars, okay yung the rest ng face ko ngayon. Hindi naman sa nagmamayabang talaga, guys. Pero, ayan yung naging effect niya. Wala akong foundation pala ngayon. Um, sunscreen lang yung nasa face ko. Walang foundation, walang concealer. Nakita nyo naman yung eye bags ko, ba Walang kahit anong powder. Para makita nyo talaga yung naging effect nitong Prestige Rejuvenating Plus set sa skin ko. Mas maaliwalas na siyang tignan yun. Tapos, syempre, dahil nagbabalat yung skin natin, nagpipil tayo, of course, makita tayo na namumula or nagkakaroon ng redness yung skin natin. Pero, 
yung kailan ang hindi na normal. Pagka yung excessive redness na yung talagang namumula na parang may burning sensation na, pag naramdaman nyo yun, immediately stop. Baka na-irritate yung skin nyo. Well, sabi naman sa napanood ko, dahil sa mga research ko, safe naman tong products na to. Pero yun nga lang kasi, meron talagang hindi nahihiyang sa iba, tsaka iba yung reaction sa skin ng iba. So, kapag ka ganun na, sobrang nagkaroon ng burning sensation, burning feeling, tapos pulang-pula na yung face nyo, stop na kasi baka mas lumala pa. So, sa akin naman, hindi naman masyadong namula yung face ko. Parang ng rosy cheeks. Parang ganun lang. Pero yun nga lang, minsan talaga mararamdaman mong mahakdi siya. So, ako medyo mataas naman kasi yung pain tolerance ko. Okay naman siya. Wala namang nangyaring kahit ano sa face ko after using this set. Safe naman siya. So, all is well. <laughs> Siyempre, sa una, medyo alarming pa rin yun, di ba? Lalo na ako na first time kong gumamit ng rejuvenating skincare set. So, I contacted the person na pinagbilan ko nitong prestige skincare set. Kapag ka daw ganyan, na nararamdaman mo ng hapde, pwede mo nang limitahan or ilimit yung paggamit dun sa ibang products. So, pwede ka magpahinga from using the soap, the toner, and the rejuvenating cream. Pero hanggang tatlong araw lang. After three days of resting from using these products, yun, tuloy mo na daw ulit yung paggamit dun. So, dito sa soap, ibababad mo daw siya ng 2 to 3 minutes bago mo siya banlawan. Ang sabi nila, pagka daw yung nararamdaman mo nang umahap din na siya, pwede hindi mo na daw siya ibabad ng ganun katagal. Parang basta malinis lang yung face mo, okay na daw yun. So, pagdating naman sa toner, ayun nga, para hindi siya sobrang maging mahapde, pagka daw in-apply mo nga siya sa skin, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dab-dab lang. Tapos ayun, kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, it's stronger than you think. So, kahit konti lang, promise, nag-e-effect na yun. Habang nagpapahinga kayo sa paggamit ng mga products na yun, huwag nyong iiti itigil din yung paggamit ng sunblock cream. Yun yung wag nyong itigil kasi sobrang halaga nun. Kasi nga, pag gumagamit ka ng rejuvenating skincare set, mas magiging sensitive yung skin mo. Dapat, as much as possible, wag kang mag -e expose sa araw. Kung kailangan nyo lumabas, magpayong ka. So, nung nagtanong ako sa kanila kung pwede bang gumamit ng ibang products while using this rejuvenating skincare set na to ng Prestige, mas maganda daw na wag muna kayong gumamit ng ibang products kasi baka mag-clash sila yung ingredients ng ibang products na gagamitin nyo dito sa ingredients nitong rejuvenating plus set. Pero, nung nagpahinga ako sa paggamit nitong ibang products, nun nga nararamdaman ko ng mahapdi siya, gumamit ako ng ibang products, of course, kasi anong gagamitin ko sa panghilamos ko. Pero hindi ako gumamit ng ibang toner ng moisturizer, yung sa panghilamos lang. Pero, ang cleanser na ginamit ko, yung mild cleanser lang. So, isa pang pwedeng maging effect ng paggamit mo ng rejuvenating plus set, yung purging. Ano ba yung purging? Yun yung maglalabasan yung mga pimples mo. Magkakaroon kayo ng breakouts, ng breakout episode. Medyo naglalighten yung ibang spots, pero nag nakakaroon din ako ng parang mga bagong ganun. Ewan ko baka purging station. Pero, nabawasan yung blackheads and whiteheads ko. Ganun din yung nangyari sa pamangkin ko. Actually, dry siya, pero parang medyo kumikinis yung dating niya. Ewan ko, I think it's too early to tell. Yung pamangkin ko, nagkaganon siya. Pati si Queen Bee, kasi si Queen Bee gumagamit na siya ngayon. So, kaya nangyayari yun, kasi nga, yung mga impurities na nasa ilalim ng balat natin, nilalabas niya. Kasi nga, nare-renew or nare-rejuvenate yung skin natin. It may not look like it, at hindi man siya magandang tignan at first pero kapag ka nagkaroon kayo ng pimples, nag-breakout kayo in using these products, huwag nyong ititigil. Kasi eventually naman, yung mga nilabas niyang impurities na yon matutuyo yun, matitreat na yon ng mga products na ginagamit nyo. Paano nyo ititreat ngayon? Itinigil nyo ngayon paggamit ng products, diba? E sila yung magpapagaling doon. So, ituloy nyo lang. So, kailan yung talagang titigil na kayo? Pagka sobrang dami ng tumubo sa face nyo, tapos hindi siya talaga nawawala, yun itigil nyo na. Meron talagang purging stage. Hindi lang yung rejuvenating skincare set. Sa iba ding mga skincare products, lalo na sa mga soap, yung mga kojic soaps na gano'n, ibig sabihin lang, nililinis nila yung balat nyo. So, ang masasabi ko sa paggamit ko nitong rejuvenating plus set ng Prestige, hindi naman ako masyadong nag-struggle, hindi na-irritate yung skin ko. Walang gano'n. So, nagkaroon lang ako ng scratches before, pero nawala naman yung sa mga light scratches ko, pero ito yung pinakamalala kasi talaga siguro, ewan ko baka nakamot ko to sa pagtulog ko. So, ayun nga, mas umaliwalas, mas kuminis, mas lumambot, mas naging soft yung skin, smoother, talagang renewed na renewed o oh, diba? So kaya ako pinagamit din yung pamangkin ko kasi nga gusto kong makita yung different effects nitong rejuvenating skincare set sa magkaibang skin type. So si Kian, mas acne prone siya, mas oily siya. Ako combination skin kasi hindi naman ako acne prone. So makikita talaga tapos mas exposed nga siya sa pollution. So mas maraming impurities yung skin niya. Tapos ako maalaga ako sa balat ko. Talagang lagi ako nag skincare Makikita niyo talaga yung difference na sa kanya mas nagbalat yung kanya. Tapos sa akin mild feeling lang. Hindi ko naman sinasabing perfect yung skin ko. Pero sinas 
sinasabi ko lang yung defense pagka ganun, okay? Pero kahit na magkaiba yung sa process ng paggamit, yung mas malalaking pagbabalat ng kanya, ganun, yung effect niya pareho. Ganyan din yung skin niya ngayon. Talagang maaliwalas na, nag-brighten, nag-kuminis na yung skin niya, nag-lighten na yung mga pimple marks niya, hindi na siya masyadong tinutubuan ngayon ng pimples. Tinubuan na lang siya nung nagkaroon na din siya. Yung mga cystic pimples, wala na. Talagang mas gumanda na. Kahit doon yung makaklase niya na halat na tinatanong ano doon ginagamit niya. Kasi ang kinis na rin niya ngayon. Fresh na si ate girl. So, meron lang akong ibang additional do's and don'ts. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, avoid sun exposure as much as possible. Huwag kayo magbibilad sa araw. Kung magbibilad man kayo sa araw, guys, talagang kailangan nyo ng sunscreen. Avoid scratching or touching your face para maiwasan yung makalmot nyo. Ganyan. Huwag nyo mas laging hinahawakan yung face nyo para iwas irritation. Tapos next, avoid exfoliators. Yung mga abrasive ones. Ano ibig sabihin ng abrasive? Yung mga, yung mga pang exfoliate na may mga beads, tsaka yung mga face brush cleanser, yung mga ganun. Iwasan nyo muna yon. Kasi nga, since manipis yung balat nyo, baka nga mas scratch yung face nyo sa paggamit ng mga abrasive exfoliators na ganun. Huwag na kayo gumamit ng ibang exfoliators kasi itong mga products naman na to, na-exfoliate na nila yung balat ninyo. Do not exceed yung 30 day limitation ng paggamit. Pahinga nyo muna. Kung gusto nyo gumamit ng Rejuve Olet, magpahinga muna kayo ng one week. Daw sabi ni Prestige. So sa mga nag-iisip naman, tsaka mga nagtatanong kung nakakaputi ba, hindi siya nakakaputi. Pero since naririn nyo yung skin mo, so umaaliwalas yung face mo, nagbabrighten siya. Pero hindi siya talagang pumuti. Naririn nyo lang yung skin mo, mas nagiging fresh ka lang. Mas nagbumukha lang bata yung skin mo. So, ayun, yung naging experience ko sa paggamit itong Prestige Rejuvenating Closet na to. So, para sa aking first time ng paggamit ng Rejuvenating Skincare Set, it's not bad. Talagang mas gumanda yung skin ko after using this Rejuvenating Closet ng Prestige. Gusto ko rin palang i-share sa inyo, meron din silang lotion. So, this is the Prestige International Luxury Whitening Lotion. Ayan siya. Meron na siyang SPF 50. So, it's really good for everyday use. Like their other products, nandiyan din yung mga um, information about it. Tapos, nandiyan din yung expiration date niya sa ilalim. Tapos, it comes with a pump that you can close and you can open. So, kunwari magka-travel ka. So, iwas leak siya kasi nalalock mo siya. So, it says here that this is the intensive whitening for smooth and glowing skin. Ayun yung lotion na to. Ang gusto ko sa kanya, meron siyang instant brightening effect. Hindi naman sobrang puputi, pero meron siyang brightening effect. Yung formula niya, hindi siya sobrang creamy. So, yung texture niya, since hindi siya ganun ka-creamy na parang ibang lotion, ang bilis ma-absorb ng skin itong lotion na to. Malalaman kong drying skin ko, kunyari ganyan, tapos pag in-scratch ko, alam mo yung may puti, di ba? Yung parang may sulat ng chalk. Ito, pagka ginamit ko na siya, kahit feeling ko, hindi siya ganun na moisturize, pero pag in-scratch ko siya, wala na yung puti. So, namo-moisturize niya kasi hindi naman nagda-dry yung skin ko pag ginagamit ko to. So, it's really amazing lang kung anong klaseng formula yung meron sila. Pero, it works really well on me. Ayan. Nakita nyo, <laughs> di ba? Nag-brighten na pagad yung skin ko sa paggamit nitong luxury whitening lotion ng Prestige. Ayan. O, oh, diba? Tapos, hindi siya malagkit sa balat pag na-absorb na siya fully. Again, this the Prestige Luxury Whitening Lotion. Ayan! So, that's it for my review on this Prestige Rejuvenating Closet. And dito na rin sa kanilang Luxury Whitening Lotion. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan ako nakabili or nakakuha itong Prestige products na to. Okay? Ilalagay ko yung link sa information box. So, yeah, that's it for this video. Sana nakatulong po sa inyo itong video ko na to kung nagbabalak kayong mag-try nitong Prestige Rejuvenating closet na to. Or kung first time yung gumamit or gagamit ng rejuvenating skincare set, sana nakatulong po sa inyo ito. Yung mga shinay ko sa inyo, mga do's and don'ts, yung mga notes, mga advice and all. Sana makatulong po iyan sa inyo. So, syempre, you'll be seeing more of my videos. You'll be seeing more skincare videos, beauty videos, makeup videos. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo and please don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo kapag ka meron tayong bagong videos. Thank you so much again for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!